Hey, Lara. Hey. Oye, tú no serás la persona que más trabaja en descansos, ¿no? <risa> sí, bueno, es que esta semana ha tenido varios casos complicados y me falta el tiempo, ¿eh? Ya. Esto se acumula en los casos en la UPAM. Eh, bueno, no, el, el volumen es el de siempre, pero, pero esta semana ha venido una chica a mm. pedirme asesoramiento y... Me quedo muy preocupada, la verdad. ¿Y eso? La chica se fue de su casa. Al parecer, el ambiente allí era insoportable. Mm. Pero vuelve cada día para chequear a su hermana pequeña. Total, que la última vez que fue por allí, estaba sola. Sus padres se habían ido, le habían dejado comida, la puerta cerrada con llave, y se habían ido por ahí a pasar el fin de semana. Así que ya se la llevó y ahora la acusan de secuestro. ¿Te puedes creer? ¿Qué me dices? Sí. Creo que por eso estoy así, tan, tan ocupada, porque... Hay casos que se te meten muy adentro, ¿sabes? Y, y no puedes dejar de darles vueltas. Ya, ya me imagino. Mm. Sí. Con mucho ánimo con este, ¿eh? Oye, ¿sabes quién estuvo ayer dándole vueltas a todo? Iván. Tú no sabrás qué es lo que le pasa, ¿verdad? ¿Por qué iba yo a saber lo que le pasa a Iván? No, porque os lleváis muy bien. Ya no nos llevamos bien. Vaya. A lo mejor por eso estaba de tan mala leche. Oye, ¿te importa si te pregunto qué es lo que os pasa? Pues que me ha decepcionado. Mucho, muchísimo. Está haciendo cosas que no se pueden hacer. Dejándome a mí en una situación muy comprometida. Y encima él va como de que lo hace todo bien, de que tiene la razón. Es un soberbio, es injusto, hombre. Ya, pero... No te entiendo muy bien qué es lo que te ha hecho. Mira, ahí lo tienes, pregúntale a él. Buenos días. ¿Se puede saber qué os ha pasado a Lara y a ti? ¿No te lo ha contado ella? No, no me ha contado nada. Bueno, pues hemos discutido, pero es muy largo y a mí no me apetece que te lo cuente ella. ¿Podrías hacerme un resumen? Quintero no está. Bueno, igual puedes ayudarme tú. Igual la próxima vez no vengas por sorpresa, avisa a Quintero y él ya te anda encantado. ¿No me has oído? Incluso te he entendido. ¿Sabes qué pasa? Es que no sé si sabes que Quintero y yo somos socios colaboradores. Vamos, que estaría muy bonito. Pues que fueses un poquito más amable, que me pusieses algo de beber. Ya. Es que el pub está cerrado. Es que me apetece muchísimo un vermú. Con todas esas cositas que tú sabes que a mí me gustan. Pero ponte otro para ti, ¿no? No puedo. Estoy trabajando. Bueno, yo no veo a nadie aquí. Y lo que pasa entre tú y yo va a quedar entre tú y yo. ¿Sabes qué pasa? Que... Yo bebo con quién y cuando quiero. Y ahora, además de estar ocupada, no me apetece. Aquí tienes. Quintero me ha dado un nombre. Peinado. Un aduanero, al parecer. O sea, que habéis contactado con Rulfo al final, ¿no? Oye, iba a tener razón Blado con lo que dijo sobre ti. Es que estaba investigando. Ya sé que eres o has sido su novia, ¿no? No sé de qué me hablas. Resulta que la noche antes de irse, me dice, antes de irme tengo que ver a una mujer. Digo, ¿vas a arriesgar tu vida por una mujer? ¿Que eres tonto? Y me dice, 
Hay mujeres por las que merece la pena arriesgar la vida, incluso dejarse matar. Y fíjate que viéndote, le entiendo. Vamos a dejar una cosa clara, ¿vale? Yo nunca fui su novia. Él me compró y me usó, como y cuando quiso. ¿Sientes la diferencia? No. Ese dato no lo tenía yo, mira. Me alegro de que me lo hayas contado. Y te entiendo. Es normal que te quieras vengar de él. Y que le odies. Tranquila. Pagará por ello. Lo que no sé es qué le pasa a Quintero con él. ¿Por qué le busca? Eso porque no se lo preguntas tú a Quintero. Y ahora estoy trabajando, el bar está cerrado y ahí está la puerta. ¿Y no sabes la bronca que me metió el comisario por el chivatazo de Lara? No, pero espera, espera, espera. Antes de ir a hablar con Bremón, Lara intentó solucionar las cosas contigo, ¿no? Le dijo que dejases de investigar al chico. ¿Y lo hice? No, no lo hiciste, Iván. Te presentaste en el sitio en donde trabaja Ángel y además intentaste pincharle para ver si no, saltaba. No, no, yo no, no, yo no busco líos, Carlos, si lo sabes. Bueno, para no buscar líos te has metido en uno bien gordo y tú solito. Pero Lara no tiene ya, la culpa de nada. Que ya está, que muy bien, que sí, que ya está, que, que estás de parte suya, pues muy bien. Yo no estoy de parte de nadie, Iván. Lo único que quiero que entiendas es que Lara intentó solucionar las cosas contigo antes de ir a hablar con Bremón. Dile al comisario lo último que se debe hacer y lo sabes tú sí, y lo sabemos todos. estoy totalmente de acuerdo, pero es que no le dejaste otra alternativa. Deja de justificarte. Oye, quien la ha cagado en esta eres tú y además por partida doble. Deberías pedirle perdón a Lara. Perdón, está sobrevalorado, amigo. No, a veces es la única manera de hacer bien las cosas. Sí, o la forma de esconder los problemas debajo de la alfombra, ¿no? Para no, para no verlos de frente, ¿no te parece? Espera, porque ahora no te sigo, no sé por dónde vas. ¿Qué pasa? ¿Que a veces tienes memoria selectiva? Te recuerdo que al que le ha puesto los cuernos su mujer es a ti. Yo no perdono tan fácil. Vete a la mierda, Iván. Carlos, espera, no, no, espera. No, 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 espera, espera tú, porque te voy a decir una cosa. Tú y yo somos compañeros de piso y también somos compañeros de curro. Pero eso no significa que tenga que aguantar todas tus borderías. ¿Te queda claro? No estoy siendo sincero. No, no estás siendo sincero. Te estás metiendo en mi matrimonio, Iván. ¿No sé cuánto que me conoces? ¿Eh? Si es eso lo que piensas de mí, me parece muy bien, pero te lo callas. Por respeto. Respecto a la incidencia del 308, efectivamente, la bombilla está fundida. Ah, muy bien. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te dé un aplauso? ¿Te invite al cine por cambiar la bombilla? No, ya sé que usted nunca me va a invitar al cine. Si se lo estoy diciendo, es porque fue el almacén y no hay bombillas. Sí, bueno. A ver, toma. Vete a la ferretería y comprar 10 y así sí. tenemos repuesto. Tráeme el ticket. Date prisa, ¿eh? Y si resulta que de casualidad hay gente, seres humanos, haciendo cola, ¿qué? Que no me cuentes tu vida. Vete, que hay mucho trabajo. Venga. Gracias por la amabilidad. Hotel Nova Sur, dígame. Sí, claro, caballero. La tarifa de la habitación depende del tipo de habitación. Ese... Sí. De, de todas formas, esa información la puede encontrar en nuestra página web. Y si tiene alguna duda, nos vuelve a llamar. Exacto. A usted, a usted. ¿Para qué ya? ¿Para qué? Qué alegría verte, hombre. ¿Cuánto tiempo sin tenerte por aquí? He estado ocupada con otras cosas. Tengo un cliente esperándome la 232. Sí, el señor Álvarez está arriba, sí. No hace falta que me des nada, guárdatelo. ¿Y eso? ¿No pretenderás que te la haga gratis o algo así? Oh, claro que no. Anda, sube, a ver si me voy a arrepentir y te cojo el dinero. Sí, 
Agente Figueras. Sí, soy Joaquín Rodríguez. La mujer que vinieron a buscar el otro día está aquí, en el hotel. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha sido heavy. Dos compañeros de Distrito 2 que han salido a patrullar y uno se ha quedado dentro del coche y el otro ha salido a hacer ronda. Estaban por ahí, por el parque del Arroyo. Uh -huh. Y ha notado que alguien le estaba siguiendo y que le estaba grabando con el móvil. A ver, va, vamos a ver, ya... Les he dicho por activa y por pasiva que, que no, no, no vamos a hablar de ese caso, que es un caso muy delicado y... Si me quiere hacer un favor, pues, pues dígale a sus compañeros que, que no vamos a hablar de este caso ni ahora ni nunca. Yo especialmente, ¿vale? Hágame ese favor. Venga, y además hay un departamento para esto. Venga. Muchas gracias. Ojete, ya está bien, hombre. Pero no les des tantas explicaciones, cuelga y ya está. Pues si les he dicho por activa y por pasiva que no vamos a hablar de, del caso del asesino de compañero, pero como que no, oye, yo ver, vamos. Sí, pero es que por mucho que te enfades te van a llamar igual. Bueno, si esto sigue así, al final voy a tener que cambiar de teléfono. Bueno, ya se cansa. Bueno, a lo que iba que el compañero eh, ha notado que sí, que efectivamente el sospechoso le estaba buscando. Entonces, se ha escondido y ahora que ha podido, se ha lanzado sobre él y lo ha reducido. ¿Y sabéis quién era? Un actor. ¿Me está contando? Sí. Un actor, un actor que va a hacer de inspector de policía y que estaba trabajando la forma de caminar. ¿Pero, pero lo están diciendo en serio? Que sí, que es muy importante, dice, la forma de caminar, porque le da personalidad al personaje y no sé qué historia. ¿eh? ¿A quién se le ocurre con la que está cayendo? Vamos. Ya. Pero bueno, el que se ha llevado la peor parte ha sido el actor. Está en el hospital, en observación. ¿De verdad me lo estás diciendo, sí? Que sí, que sí, que tiene una costilla rota y un moratón en la cara. No sé si van a tener que retrasar el rodaje de la peli. O sea, yo creo que se nos está yendo esto un poquito de las manos, ¿no? Sí, el compañero se siente fatal. El pobre actor que le quería hacer un homenaje y lo deja hecho un cristo. Yo entiendo que tenemos mucha presión, estamos muy agobiados, pero es un, una actuación un poco desproporcionada, Lidia. Que esperemos que no se repita. Sí. Chicos, ha entrado un mail en la cuenta del ingeniero, tiene un pedido. ¿Tenemos fecha y lugar de entrega? Bueno, pues tengo todos los datos, pero como era de esperar, ha borrado el correo. Pero vamos, que tenéis trabajo. La entrega será hoy. Pues venga, vamos para allá. Vamos, venga. Te explico cómo iba vestida. Me ha dicho que no se acordaba. De hecho, estaba bastante nervioso cuando he hablado con él. Ya. Y sigue igual. Ahí está. Vamos. ¿Lilian? Sí, soy yo. Necesitamos hablar con usted. Ahora me pillan con mucha prisa. Lo siento, no me puedo tomar un café con ustedes. Necesitamos que nos acompañe a comisaría. Ya le he dicho que tengo mucha prisa. Lilian, escuche. Sabemos lo que le ha hecho a Rogelio Viescas. Es mejor que colabore con nosotros y nos acompañe. O si no, tendremos que detenerla. Nosotros tampoco queremos montar un numerito aquí. Así que si le parece bien, salimos los tres juntos por la puerta. Está bien, como ustedes quieran. Caso de Castro y de Soriano. He hablado con los compañeros. Han detenido al hombre que dejó el dinero en la papelera. Lo llevan a comisaría. Bien. Todo va según lo previsto. <risa> Elías, a tu derecha va un hombre de otra papelera, ¿no ves? Es un tipo como de 30 con una mochila. ¿Tú, ¿Tú crees que puede ser él? Pues no sé. Enseguida lo averiguamos. Lilian, estos móviles estaban en tu bolso. ¿Son tuyos los dos? 
Muchas personas tienen dos teléfonos, uno personal y uno de trabajo. ¿Y ese es tu caso? Entonces, dinos cuál es cuál. ¿Me permites? Voy a necesitar tu pin. ¿Te importa dármelo? Preferiría no hacerlo. ¿Por qué? ¿Hay algo que no quieres que veamos? Mira, Liliane, podríamos llamar al juez y pedir autorización, pero eso nos va a llevar mucho tiempo y el resultado va a ser el mismo. Tú decides. 25-22. El teléfono no es mío. Vale. Sin embargo, apareces en este vídeo y el teléfono estaba en tu bolso. No estás sola, mira. Ya veo. El señor Álvarez. Por favor, apágalo. ¿Sabía el señor Álvarez que le estaba grabando? Mira, Lilian. Sabemos que hace dos meses estuviste en el Hotel Nova Sur con Rogelio Viescas y que con él también grabaste un vídeo de contenido sexual como este para después extorsionarle. Sí. Y hoy vas a hacer lo mismo, pero hemos llegado nosotros y lo hemos evitado. ¿Cuántos vídeos hay como este? No lo sé. Entonces, ¿por qué has dicho que el teléfono no era tuyo si apareces en él y además has grabado con él un contenido íntimo? Alguien me lo dio. Mira, Lilian, te enfrentas a delitos muy graves. Estafa, blanqueo de capital, falsificación de documentos, pertenencia a organización criminal. ¿Quieres que siga? Yo solo me dedico a grabar los vídeos y a quedar con los clientes, nada más. De lo otro no tengo ni idea. ¿Para quién trabajas? Yo no trabajo para nadie. A mí me obligan a hacer esto. ¿Te obligan? ¿Los mismos que se quedaron con tu documentación? Él. No hay nadie más que yo sepa. Me quitaron el pasaporte nada más llegar a España. Vine engañada y pagué una fortuna por un billete de avión y un contrato de trabajo falso. Mi deuda ha ido pasando de mano a mano. ¿Cómo se llama tu proseneta? Pello. ¿Hay más chicas en tu misma situación? Vale, tranquila. Ahora estás a salvo. Ese tío no va a volver a aprovecharse de vosotras, ¿de acuerdo? Mira, Lilian, podemos ayudarte. Podemos liberar a todas tus compañeras y todo esto de la extorsión puede terminar, pero necesitamos que nos ayudes. Vale. A tu derecha, 1,60. 1,60, con una bolsa. No, pues, eh, ese, ese, ese tipo no puede ser, ese es Agustín del barrio, ¿no? Pues no va directo a la papelera. La verdad es que es un hacha con la electrónica. El otro día me arregló el móvil y... No sé. Como nuestro ingeniero. En el caso de que, de que fuese él, déjame que lo detenga yo, ¿de acuerdo? Muy bien. Me voy a ir por delante, ¿vale? Intercepto delante de la papelera y tú vas por detrás a ver si hay algo. Espero que no sea él. Oído. Joder, Agustín. Sí, venga, vamos por ahí. Venga. Oye, mira, vamos a hacer las cositas bien, ¿vale? Es un tipo del barrio muy querido. Vamos tranquilos. Vale, yo voy por detrás, te cubro. Pero bueno, pero bueno, Agustín, ¿qué haces por aquí, hombre? He quedado para hacer un arreglillo de un ordenador por esta zona. Uh -huh. Es poca cosa, pero bueno, eh, 
¿Qué tal el móvil? Eh, uf, de lujo, ¿no? desde que me quitaste esas aplicaciones que la batería dura el doble y todo. Tenías la memoria saturadísima. Sí. Eh, ¿Se te sigue apagando? No, no, si va, va de lujo. Mira, si no es por ti me hubiera comprado otro, ¿sabes? Sí. No, hombre, no. Sí, tenía arreglo y muy sencillo. Uh -huh. Bueno, me alegro de verte. Eh, me voy que ando un poco liado. Ya, oye, oye, ven con mi prisa, ingeniero. Mira, sabemos todo lo que estás haciendo, ¿vale? Así que lo mejor es que colabores con nosotros. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar ahora? Pues bueno, mira, de momento nos vamos a comisaría. ¿eh? Así me comentas un par de cosas. Está detenido, pero no, no te voy a acusar, ¿vale? A ver, tienes derecho a guardar silencio, a no declarar en tu contra y tienes derecho a un abogado, Agustín. Vamos a necesitar que nos des el nombre completo de Pello. Su dirección, los lugares que frecuenta. Solo sé su nombre. Él nos localiza por teléfono y siempre quedamos en lugares públicos. ¿Podrías darnos una descripción física de él? Unos 40 años, moreno y delgado. Como tú de alto. Necesitaremos que apuntes aquí su número de teléfono. Por supuesto. Aunque siempre utiliza teléfonos de prepago, como este, sin internet. Ya. Va a ser complicado geolocalizarle, pero bueno, hablaré con Iván a ver qué puede hacer. Lilian, ¿podrías decirnos cómo es el funcionamiento que tenéis con Pello? ¿Siempre utiliza el mismo modus operandi o va cambiando? Ese es mi teléfono. Y ese otro en el que está el vídeo es el que me entrega Pello antes de cada cita para que grabe el encuentro. Cuando termino con el cliente debo llamarle, quedamos y se lo devuelvo. Entonces estará esperando a que le llames ahora, ¿no? Sí. Debo hacerlo pronto o va a empezar a ponerse nervioso. ¿Hay algún sitio que suelas frecuentar con él? Uh, siempre decide él, aunque es verdad que a veces repite un par de veces el mismo sitio y luego cambia. La última vez lo vi en el Moonlight. Pues eso es perfecto. Vale, Lilian, necesitamos que le llames. Actúa con normalidad y queda donde él te diga. Nosotros le detendremos. No. No sabrá que le he delatado. No te preocupes por eso. Vamos a engañarle, ¿vale? Pues vamos a detener a los dos, pero a ti no te va a pasar nada. Es solo para que él no sospeche. Cuando la hayamos detenido, liberaremos al resto de chicas. Las ayudaremos o las dejaremos en la calle, te lo prometo. ¿Mm? Está bien. Haré lo que ustedes me pidan. Pues dos menús de huevo con pisto para los dos. Vale. Gracias. Hola. Hola, Pati, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que tomáis el menú. Es pisto con huevo. Sí. ¿Me pones un agua, por favor? Vale. Gracias. Hey. Escucha, escúchala. Tranquila. <risa> sí, ya. Con lo que he escuchado me basta. ¿Qué pasa? ¿Que no tomo la una? Pues eh, no sé qué decirte, la verdad. No, no mucho, no, no sé. Igual estoy un poquito yo... No, no sé. Oxidado. Yo me quedé en Lou Reed y en los Rolling, pero es que no sé. ¿Pero qué? No, pues que no, que, no, que, que no le veo mucho sentido, que no me gustan las letras, la verdad, no, no, no las entiendo. Pero si hablan de lo que pasa en las calles, lo que pasa cada día, no lo de lo que hablan los telediarios, por eso conecta tanto con la gente joven. A ver, Pati, o sea, la que estaba oyendo yo, por lo menos, es súper machista. Eh, a ver, hola, papito, mm, si tú me das un anillo, yo te lo hago todito. ¿Tú eso cómo lo interpretas? Mm. ¿Como una defensa del matrimonio? <risa> vale, vale, vamos a ver. Miguel, si lo escuchas bien, te darás cuenta de que es una tía que está con sus colegas en el parque sortando mmm, todo lo que se le viene a la cabeza, ¿sabes? Se están riendo de todo. Lo que pasa es que los señoros, pues, que no entienden, se enfadan. Bueno, no. Y me estás llamando señor, <risa> ¿te das cuenta? Y soy tu jefe, no lo olvides. Ya, pero yo pensaba que mi jefe era un poco más entrollado. Fallo mío, lo siento mucho. Pati, en serio, o sea, eh, a ver, ilumíname. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es? ¿Es ironía? ¿Es poesía urbana? ¿Qué es? 
Vamos a ver, ¿de verdad te parece poco feminista que una chica joven se abra camino y venda un montonazo de discos en una industria que fundamentalmente eh, es solo de hombres? ¿Y qué pasa? Que porque diga cuatro barbaridades ya se le tiene que poner el San Benito de poco feminista, de machista. O sea, flipo. Low Reed y los Rolling Stones no tienen un discurso precisamente feminista y nadie se lo tiene en cuenta. Y esta tía que canta bien, rima bien, es creativa, tiene talento y aparte encima tiene que, que ser políticamente correcta y tener un discurso ahí estándar. Que por cierto va a estar juzgado por hombres. A ver... Es que, o sea, no, no me estoy refiriendo a eso, ¿vale? Me estoy refiriendo a lo que estoy oyendo. Lo que estoy oyendo a mí me parece que, que lo que esta tía hace es eh, ensalzar, ¿sabes? Eh, la pasta, el dinero, ¿sabes? Es un ensalzamiento del dinero. Entonces es como, lo hago todo por pasta, hacer las cosas por pasta está bien y eso no lo veo. Pero que no es así. Lo que pasa es que pues la pasta en el trap es un tema muy recurrente. Vale, pues será un tema recurrente, pero yo no lo veo porque al final pues es como que valora la riqueza personal de estoy forrado y eso es fantástico, pero no hay... No se forja, ¿sabes? Un mensaje social, un, una conciencia de grupo, no, no hay nada. Pero es que ellos no quieren forjar nada. O sea... Lo que quieren hacer es salir de la trampa, ¿sabes? De, del trap que hacían eh, John Jeezy y Gucci Mane, Tia y todo lo que empezaron en esto. No sé, tío. A ver, ¿qué es eso de la trampa? Joder, pues la trampa, pues, pues es donde vivimos, ¿sabes? Y todas las cosas que intentamos hacer por salir de ese agujero. ¿Sabes? El, el, el trap no quiere ensalzar ni el capitalismo ni el consumismo. El trap lo que hace es... Aprender del sistema, aceptarlo y luego aprovecharse de él. Y de hecho, la pasta es como un símbolo de libertad ¿eh? y, de, y de independencia. Y también lo puedes mirar por otro lado, puedes mirarlo por el lado de, de la superación personal, porque estos chavales, tío, están en los parques y, y ahí se descargan los beats, aprenden a usarlos en el móvil, en el ordenador, al fin y al cabo son autodidactas. Y eso, eso también eh, está muy bien, ¿sabes? Vale. Pero yo lo que estoy pensando es que cómo va a afectar a los chavales que nosotros tenemos en el centro cívico un mensaje como este. Y eso es lo que no veo. Vale, o sea que no vamos a invitar a Ari, ¿no? Pues no sé, Pati, yo creo que deberíamos de buscar a alguien que nos guste a los dos. No, no me hagas caro, te lo digo en serio. No. ¿Tú has visto los videoclips? ¿Los has visto? Pasta, 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 pasta. Sexo, 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 drogas. Pasta, 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 pasta. Anda, ¿y de qué me suena a mí eso? Sexo, drogas y rock and roll. A ver, um, Lowry está muerto. Igual podemos intentar contactar con los Rolling. Lo que pasa es que yo creo que van a tener la agenda un poquito ocupada para venir al Centro Cívico, ¿eh? ¿Qué hacemos, Miguel? Es que ya me dirás tú. Tienes que actualizarte un poquito, ¿eh, jefe? <risa> Mira, vamos a darle una vuelta, ¿vale? Y... y ya vemos lo que hacemos, pero no, no lo acabo de ver muy claro. Te perdono que me llames señoro. Ahora, ¿que te metas con los Rolling? No. <risa> Perdón, señor. <risa> bueno, supongo que sabes por qué estamos aquí, Austin. ¿Mm? A ver, este aparatito es ilegal. En el Distrito Sur se han robado más de 30 coches gracias a él. Es decir, gracias a ti. Está diseñado para captar una frecuencia en las llaves de coches de gama alta y copiarla. Luego genera un código que permite abrir los coches y arrancarlos. Pero todo esto tú ya lo sabes, ¿no, Agustín? Admito que lo he fabricado yo, pero no tenía ni idea de para qué lo querían. Oye, no estarás intentando tomarnos el pelo. ¿Te suena de algo el nombre de José Antonio Prada? A ver, te refresco la memoria. José Antonio Prada, 80 años, un vecino amable del, del barrio, que bueno, está muy poco puesto en electrónica y en informática, está muy verde. Y has abierto un correo electrónico a su nombre. Allí recibes todos los pedidos de los dispositivos. Solo intentaba ganarme un poco la vida. Bueno, pero usted lo que has hecho es un delito. Y además le has dado cobertura, le has dado medios a otros delincuentes para robar los coches también, ¿no? Es fácil juzgar desde tu posición. Eres un privilegiado. Yo... A nuestra edad y con un sueldo fijo, créeme que lo eres. Yo no encontré otra forma de poder salir hacia adelante. 
Ah, bueno, pero Agustín es muy grave a, a, a lo que te enfrentas. Preferí arriesgarme a verme en la calle. Con 55 años me echaron de la empresa con la que había estado toda mi vida. ¿Y no has encontrado nada? Nadie contrata a gente de mi edad. Mi profesión es una de las más demandadas en el mercado, pero ni por esas. Todos ellos ya te ven como alguien amortizado, sin nada que aportar. ¿Y es entonces cuando decidiste hacerte autónomo? Estaba a punto de consumir los dos años de paro, así que me di de alta y puse anuncios por todo el barrio ofreciéndome para reparar ordenadores y dispositivos electrónicos a domicilio. Durante un tiempo la cosa fue bastante bien, más o menos, pero ahora mismo solo me da para pagar la cuota de autónomo y el IVA. Una ruina. Entonces, cuando la cosa empezó a ir mal, ¿fue cuando te dedicaste a fabricar inhibidores? Bueno, la cosa no fue exactamente así. Yo le arreglé a un chaval un ordenador y me pidió si yo le podía fabricar uno. Pues lo iba a comprar por internet pero no se fiaba. Ya ves tú, Agustín, paradoja de la vida. Pues sí, me dijo que me lo iba a pagar y no me lo pensé. Aquello me salvó el mes. A los pocos días, un amigo de este chaval me llamó para pedirme otro dispositivo. Lo demás pues ya vino un poco con el boca a boca. A ver, Agustín, que es imposible que tú no supieras que esto valía para abrir coches y robarlos. ¿eh? Lo supe desde el principio. Pero, a ver, no es lo mismo robarle a un pobre que a un rico. Pero es un delito igual. La gente que lleva esos coches son los mismos que me echaron a mí a la calle. Y no les tengo ninguna pena. Trabajas para ellos toda tu vida y luego te dejan ahí, tirado, en la cuneta, mientras ellos siguen cobrando sus sueldos. Eh, a ver, somos conscientes de lo malo que lo has pasado, y... pero eso no justifica lo que has hecho. Te has, te has equivocado. ¿no? ¿Qué me va a pasar ahora? Voy a ir a la cárcel. Teniendo en cuenta que no tienes antecedentes y tu edad, y pues, es probable que no pises la cárcel, pero las consecuencias van a ser graves. Ahora solo me preocupa mi mujer. Siempre ha estado ahí apoyándome. Nunca ha dejado de creer en mí. Y yo le hago esto. Bueno, pero si te apoyó entonces, ¿te apoyará ahora? Aún así va a tener que soportar que no señale todo el barrio. Cuando ella no tiene nada que ver, nunca, nunca ha sabido nada, no me hubiese permitido hacerlo. Vale. Vamos a esperar que esto no, no tenga consecuencias. ¿vale? Pero tienes que asegurar que vas a dejar ya de fabricar estos aparatitos. ¿Mm? Lo prometo. ¿En el centro cívico te pueden ayudar? ¿Tienen programas para buscar empleo? Bien, voy de vez en cuando a echarles una mano. Eh, se lo preguntaré. Nunca más. Lo prometo. Hey, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. ¿Me pondrías una tónica, por favor? Claro que sí. Oye, ¿cómo lo llevas? Pues bien, la verdad es que bien. Al principio me sentía un poco incómoda, pero ahora mismo tengo la sensación de haber estado aquí trabajando en este bar la mitad de mi vida. Qué bien. Me alegro mucho de que estés cómoda en el bar. Porque te preguntaba un poco más por ti, ¿cómo, cómo estás tú? Ah, pues, pues bien. Quiero decir, me he enterado de lo de tu hermano. Sé que Iván ha estado atosigándole. Sí, está obsesionado con él y cada vez más. La verdad nos la está haciendo pasar bastante mal, sobre todo a mi hermano. Ya me imagino. No se ve una situación muy agradable. No. ¿Sabes que fue al hotel donde trabaja a hablar con su jefe? Sí, eso no estuvo nada bien. Mira, estoy muy enojada con él. Normal. Ayer me harté y le planté cara, aunque ahora que lo pienso, pues, me da un poco de vergüenza, la verdad. No, no, hiciste muy bien. ¿Tú crees? Sí, desde luego, desde luego. Iván se pasó de la raya. Yo antes se lo he dicho. ¿En serio? Sí. Qué raro, ¿no? Porque... Digo, son amigos, es tu compañero de piso, no sé. Sí, también curramos juntos. Yo creo que ahora mismo solo hay una cosa que no hago con Iván. <risa> es normal. No, pero en serio, aunque a veces por su carácter hay que dejarle pasar algunas cosas, no creo que este fuese el caso. No, se le ha ido la olla y... Mm. Bueno, alguien tenía que decírselo. 
¿Y cómo se lo ha tomado? Bueno, con Iván nunca se sabe, pero ya se le pasará. Ya. Es que yo entiendo a Iván. Me imagino que reencontrarse con mi hermano le habrá hecho revivir un montón de cosas horribles para él. Total, total. Yo aprecio mucho a Iván, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Seguro que se le han revuelto muchísimas cosas, pero eso no le justifica. Ya. Bueno, pues espero que en algún momento las cosas se pongan en su sitio y podamos convivir en paz los tres. Eso seguro. Bueno, a ver, pruébala. Ah, sí. ¿Qué te parece? Son quesadillas. Es quesadilla de Huitlacón. Mm. Está riquísima. ¿Huitlacoche? Huitlacoche. Vale, que, que es un hongo, ¿no? Sí, es un hongo que le sale al maíz. ¿Quieres otra? No, ahora mismo voy bien con esta. Me encanta, me encanta. A mí es que me gusta mucho la cocina. De hecho, cuando vivía con mi mujer me encargaba yo de todo, de cocinar y esas cosas. Mm. Es más, si me das la receta, la preparo esta misma noche. Ah, mira, pues es muy fácil, no tiene mucha ciencia. A ver. Lo, que, lo primero que tienes que hacer es comprar el huitlacoche. Entonces, ¿queréis desayunar al proxeneta ese aquí, en el bar? Eso es. No sé, ¿y los clientes no van a correr ningún peligro? Lo haremos a primera hora, no habrá nadie en el bar. Es imprescindible que lo hagamos en el Moonlight. Sí, Pelle me ha citado aquí. Las chicas siempre siguen sus directrices, nunca cambian una coma. Así que si le cambiamos el lugar puede que, puede que sospeche. Comprendo. El tío al que estamos buscando ha montado una red de prostitución y extorsión. Lilian no es la única de la que se ha aprovechado, hay muchas chicas como ella. Por eso necesitamos que tanto Quintero como tú colaboréis en lo que os pidamos. Sí, hablaré con Fernando, no te preocupes. Vale, el plan va a ser el siguiente. Carlos y yo estaremos esperando en la zona del billar. Mientras Lilian estará esperando a Pello en esa mesa de ahí. Si ellos se cambian de mesa, nosotros también lo haremos. En el momento en el que Lilian nos haga una seña, quiere decir que Pello está entrando por la puerta. Ponme una birra, guapa. Ahora ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo ha ido hoy? Como siempre, ha sido fácil. Cuando Lilian le entregue el móvil con el vídeo, nosotros iremos a por él. ¿Pudiste colocar bien la cámara? Sí, he revisado las imágenes y se le ve la cara perfectamente y todo lo demás. Muy bien. ¿Qué? ¿Vas a ser vergonzosa ahora? ¿A qué esperas? ¿No piensas darme el móvil? Claro. Vamos, ahí está. ¡Quieto ahí, policía! Pon ahora mismo el arma encima de la mesa. Tranquilo, tranquilo, hombre, si era para limpiarme las uñas. ¿A qué sí, cariño? Díselo tú. Mira, cállate, anda, cállate. Vale, los dos las manos arriba donde pueda verlas. Las manos arriba donde pueda verlas y contra la pared, Paula. A ver, esto es una barbaridad. Yo estaba aquí tranquilamente tomando algo con mi mujer. ¿Se puede saber qué es lo que hemos hecho? Exijo una explicación. Pello y Turriaga, queda detenido por extorsión y por trata de personas. Tiene derecho a guardar silencio, a no declararse culpable, a no declarar contra sí mismo y a solicitar asistencia letrada. Agustín, el informático, ¿en serio? Bueno, pues estuve el otro día en el centro cívico ayudándonos. Ha tenido que ver el pobre muy desesperado para meterse en una cosa así, porque un robo de coches... A ver... Eso no es cualquier tontería. Sí, haría que tampoco ha robado el hombre. Se ha fabricado unos aparatos para que unos listos abran los coches con más facilidad. Por lo mismo me da, Elías, que yo lo tenía por una persona honesta y fíjate tú. Oye, ¿vosotros podéis asesorarle legalmente? Sí, yo creo que no va a haber ningún problema. En el Centro Cívico colaboramos con muchos abogados que, que les puede llevar el caso. Te lo dije yo. Tu pati nos iba a ayudar con esto. Mm. Eh, eh, me ha dicho Lidia que también igual le podéis asesorar con el tema del trabajo. Bueno, él ya viene de vez en cuando al centro cívico a ayudarnos con lo que sea. Pero, mm. pero no está en nómina. No, no está en nómina. Viene en plan de emergencia. Pues cuando nos falla algo le llamamos. Eh, no me hace de chapucilla así de autónomo, pero no, no se saca el mes. Bueno, a ver, el día vamos paso a paso. Primero el abogado, luego ya hablaremos del tema del trabajo. Yo voy tirando para el centro cívico a ver si consigo contactar con alguno. Mujer que ya ha salido, déjalo para mañana. No, que no me cuesta nada. Además, tengo que ir para resolver unas cosillas que tengo pendientes también. ¿Me lo apuntas? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto me debe? Dice. Me debes la vida. Anda, tira. Voy a apuntar. Tira. La verdad que sí. Besito. Hasta luego, cariño. 
Yo no sé cómo Agustín se ha podido meter en una cosa así, es que no lo entiendo. O desesperación. A ver, que, que no, no lo justifico, pero a ver, que te echen de trabajo así, sin contemplaciones, a los 55 años. Tienes todo hecho, todo, todo cosechado y contratar a unos chavales que te digo que no estén formados, pero para explotarlo por naturo. ¿Y el qué? Hombre, pero... Si lo comprendo, que es muy duro, pero tampoco la solución es ponerte a fabricar aparatitos para que otros roben coches. ¿Qué pasa? ¿Que te arrepientes de haberlo detenido? No, no, no me arrepiento. Estoy contento con mi trabajo, que, que no haya más robos, pero... ¿Pero? Pues en el, en el interrogatorio... Hay algo de Agustín que me, me tocó mucho. Al hombre lo echaron sin contemplación, esa patada de trabajo, y se quedó sin nada. Pues por eso ahora ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Es muy duro, sí. Muy duro. Es un drama. Por favor. Pero tampoco te quedes con lo malo. Tú te tienes que alegrar por lo tuyo. Tú has resuelto un caso de robo de coche. No, yo me alegro, pero este, este caso es una bobada, hombre. Esto es una injusticia. Está habiendo muchas y... No es este caso que me preocupa, María. Ya, sí lo sé. Sí, yo sé muy bien el caso que te preocupa, Elías. Pero es que eso no es responsabilidad tuya. Y hay otras personas que se están ocupando de eso. ¿Es no es responsabilidad mía. Pues mira, si trinco yo al asesino de Lainer, pues igual eh, me pasaba una, alguna línea roja, como Agustín, yo qué sé. ¿Alguna línea roja? ¿Qué línea roja? Ah, déjalo. No, no, no he dicho nada, María, de, de hablar por hablar. ¿Se puede saber cuándo me vais a decir por qué estoy aquí? Joder, que yo no he hecho nada, que soy inocente como una colegiala. ¿En serio? Pues entonces no tienes de qué preocuparte, bonita. Los que deberíais estar preocupados sois vosotros, porque no hay indicios racionales que justifiquen que yo esté detenido. Así que puedo denunciaros por detención ilegal. Es una cosa un poco fea para un poli, ¿no? Vaya, pero si hemos dado con un experto en el código penal, eso sí que no nos lo esperábamos. Pero yo creo que te perdiste alguna clase, porque te has dejado demasiados cabos sueltos. Mira, Peyo. Estas son las transcripciones de los mensajes y las fotos que le enviaste a Rogelio Viescas. A ver, a ver, para empezar yo no tengo ni idea de quién es ese Rogelio. No, entonces, ¿estas fotos no te suenan? No, no, no me suena. Me da a mí que os habéis equivocado de persona, ¿eh? Y que un criminal anda suelto. Uh, uh, cuidado, ¿eh? Oh, cuidado, cuidado. Sí. Además que nos dijo que el teléfono había llamado desde un número oculto, entonces pudo ser cualquiera. Vale. Bueno, pues mire. Desbloquea nuestro teléfono y lo comprobamos. Ni hablar. No tenéis derecho a violar la intimidad de mis comunicaciones. Vaya. Esa sí que ha sido buena, ¿eh? Lo vamos a hacer de otra manera. Qué mala suerte la tuya, ¿eh? Al parecer, el teléfono desde el que extorsionaron a Rogelio de Viescas es el mismo que el tuyo. ¿Nos lo puedes explicar eso? Eso no es verdad. Sí, sí, es verdad, Pello. Es verdad, además, ¿sabes otra cosa? Nos ha costado muy poco averiguarlo. Solo hemos tenido que presentarnos con una orden judicial en la compañía telefónica para que nos den el número desde el que se enviaron todos los mensajes. Y por mí puedes irte a casa ya a descansar. Ya, pero si es pronto todavía. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero después del operativo que ha montado la policía aquí para detener al proxeneta a este, sabes que no va a venir nadie. Además, quiero aprovechar para hacer inventario y preparar el pedido de la semana que viene con Hanna y así ella también se va quedando con la compra. Vale. Eh, daré recuerdos a tu madre y espero que se mejore pronto. Vale, ya se lo diré. Hasta luego. Hemos apurado demasiado. Teníamos que haber cerrado antes. No, no te preocupes, mujer. Le dijimos que viniese después del cierre y todavía es pronto. Tardará un rato en llegar. Por cierto, tengo las llaves y así le obligamos a llamar cuando entre. No vaya a ser que nos coja por sorpresa. ¿Vale? Vale. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Qué vacío tenéis esto, ¿no? Eh, ya, eh, vamos a hacer inventario y tenemos que cerrar antes. Mm, ¿No lo podéis hacer mañana? 
Que va, no, tenemos un pedido muy grande, hay que gestionar el almacén y... No, pues qué pena, porque te quería llevar a un sitio en el centro de Madrid que mola mucho. Lo siento, otro día. Oye, ¿y si ceno algo y te espero y cuando salgas nos tomamos algo? Que va, no sé, es que tengo mucho curro y no sé a qué hora voy a acabar. Otro día, ¿vale? Vale, pues otro día. Lo siento. Odio tener que decirte esto, Ojalá, pero te lo dije o no te lo dije. Tener una novia policía con lo que está cayendo no es lo que más te conviene ahora mismo. Lidia no es mi novia. Sí, claro, lo que tú digas. Tiene que ser él. Dame un segundo antes de abrir, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, Hanna? Que yo sepa, solo nos hemos visto una vez. Sí, pero hablado no paraba de hablar de ti. Para mí es como si te conoces. Para mí también. Siempre confío en ti. Bueno, ya que estamos cara a cara, ¿me vas a dar el mensaje del jefe o qué? Claro que sí. Soy yo el que tiene un mensaje para hablar. Sube las manos donde pueda verlas. Sube las manos. Ni se te ocurra hacer ninguna tontería. <risa> 